przyleciliśmy do Gruzji, ponieważ lot jest przez noc, jest jeszcze niewielka zmiana czasu, musieliśmy to trochę odespać, był przemiły czas asymilacji, obejrzeliśmy sobie cudowne Tbilisi, później zaprzyjaźniłem się także z kilkoma lokalnymi mieszkańcami, aż w końcu dotarłem do Kaheti po to, aby poznać dokładnie proces produkcji Brandy Saradziszwili. W tej chwili konstrukcja produkcji Saradziszwili jest taka, że destylacja wina odbywa się w pobliżu winnic, czyli właśnie w Kaheti, gdzie znajdują się alembiki szareńskie, które obejrzymy już za moment, a sam proces leżakowania odbywa się w Tbilisi, gdzie mam w planie wrócić. Szukałem jakiegoś urokliwego kadru, w którym mógłbym się z Wami przywitać. W końcu Kaukaz to niecodzienna sceneria, dlatego postanowiliśmy, że najpierw zaczniemy od kadru, w którym za mną są konie, aby pokazać pewną idyllę i niezwykłość, może baśniowość tej scenerii, a później powoli zacznę iść. Kiedy rozmawiałem z lokalną ekipą z Saradziszwili, która nam pomaga, powiedzieli mi Tomek, możesz chodzić gdzie tylko chcesz, tylko bardzo proszę, uważaj na wysoką trawę. Ja mówię, dlaczego? Bo mogę w coś wdepnąć? Widziałem konie, może owce? Oni mówią, nie, nie, chodzi o węże. Także chodzę tutaj trochę jak na szpilkach, mając nadzieję, że tu jestem bezpieczny, ale chciałem pokazać Wam jeszcze Jaki jest krajobraz, jak cudownie wyglądają góry w powietrzu. W tej chwili jest 27 stopni, a tam na górze widzę śnieg, a za tym pasmem górskim znajduje się już Dagestan. I z tego uroczego, niezwykłego miejsca chciałem bardzo serdecznie zaprosić Was na odcinek o tym, jak w sposób tradycyjny powstaje gruzińska brandy Saraziszwili. Brandy to alkohol powstający w wyniku destylacji wina, ponieważ Gruzja to kraj, w którym wino zaczęto produkować już 8 tysięcy lat temu i jest rzeczą naturalną, że wraz z pojawieniem się technologii destylacji w Gruzji zaczęto także produkować brandy. Najsławniejszą brandy gruzińską, produkowaną metodami tradycyjnymi, bez wątpienia jest Saraziszwili. Dzisiaj przyjrzymy się z bliska, w jaki sposób brandy ta powstaje. Pierwotnie destylarnia Saraziszwili mieściła się w centrum Tbilisi. Później przeniesiono ją na obrzeża miasta, gdzie teraz na terenie starego zakładu odbywają się procesy kupażu i leżakowania, a obecnie destylarnia znajduje się blisko upraw winogron w Kaheti. Nie ma wątpliwości, że oprócz leżakowania, gdzie przez lata alkohol zmienia swój smak, najbardziej magicznym procesem przy okazji produkcji alkoholu mocnego jest destylacja. Dlatego tak bardzo zależało mi, aby obejrzeć aparaturę, na której powstaje brandy Saraziszwili. Aparatura ta, co ciekawe, jest w tej chwili nieczynna, ponieważ odwiedzamy Gruzję w pierwszej połowie roku. Destylacja brandy związana jest w sposób zupełnie naturalny z cyklem wegetacji winogron, które dojrzewają dopiero w okolicach sierpnia i września i destylacja odbywa się dopiero po wyprodukowaniu z nich wina i trwa z reguły mniej więcej do końca roku. To właśnie w miedzianych alembikach szarenckich, które tutaj widzicie, które na potrzeby brandy Saraziszwili ściągnięte zostały prosto z Francji. Powstaje destylat, tak zwana Odyvi, która na początku jest przezroczysta, ale z biegiem czasu w wyniku kontaktu z drewnem zmieni swój kolor. Ważne jest jednak, jaki jest ten surowiec bazowy i czy zawiera odpowiednie związki, które wraz z alkoholem sprawią, że czas leżakowania zamieni taką Odyvi w złożony destylat, który entuzjastom degustowania zapewnia odpowiednio dużo nut aromatyczno-smakowych. Co ciekawe, alembiki szarenckie nie należą do najnowszych zdobyczy technologicznych. Wszystko dlatego, że efekt, który oferują w postaci złożonego chemicznie destylatu, który może później ewoluować w peczkach, jest doskonały i zadowalający, więc kiedy mowa o tradycyjnej produkcji brandy, nie spodziewałbym się nadchodzącej rewolucji. Panuje tutaj old school. Właściwy proces destylacji rozpoczyna się, kiedy wino z zasobnika przedostanie się do tego kotła, w którym jest ono podgrzewane. Wtedy alkohol i inne związki chemiczne zaczynają parować, przechodząc przez głowę w kształcie cebuli i następnie przedostając się przez wąską łabędzią szyję, aby podróżować do dalszych etapów destylacji. 
tutaj zatrzymam się jeszcze na chwilę. Energia w tym procesie nie jest marnowana. Kiedy pary z poprzedniej destylacji przechodzą przez wspomniany już zasobnik, czeka tam wino do następnego nastawu, które jest podgrzewane właśnie dzięki energii z tej pary. Para ta następnie dostaje się do tego zbiornika, w którym następuje kondensacja. W środku znajduje się wężownica, która to zalana jest zimną wodą. Pary z destylacji, które dostają się do tego kondensatora, skraplają się bardzo gwałtownie. I to jest moment, chyba ten najbardziej magiczny, w którym do akcji wkracza mistrz destylacji. Jego rolą jest oddzielenie przedgonu od właściwej frakcji destylatu, od pogonu, które w świecie brandy nazywają się głową, sercem i ogonem. Głowa jest oddzielana najczęściej całkowicie i następnie wybierane jest serce. Co bardzo ciekawe i nieczęsto spotykane, także inne niż metody stosowane w świecie whisky szkockiej, w tym wypadku serce, czyli moment oddzielenia serca określany jest przez mistrza destylacji organoleptycznie. To znaczy, że destylat poddawany jest degustacji i na kanwie analizy sensorycznej mistrza degustacji podejmowana jest decyzja. Ok, rozpoczyna się frak akcja właściwa, możemy dokonać odcięcia i po odcięciu dokonanym tym oto zaworem destylat właściwy kierowany jest do odbiornika, gdzie później już jako odwi wciąż przezroczyste w mocy 65-67% przenoszone jest do beczek i poddawane wieloletniemu leżakowaniu. Nakręć jeszcze tak pod kątem głowy lębików i te łabędzie szyję, bo to tak Romantycznie wygląda, a w ogóle to wbijam Ci się na przebitkę, bo muszę Wam jeszcze powiedzieć, moi drodzy, ta brandy, którą dostałem tylko po to, żeby zasymulować to, jak organoleptycznie mistrz destylacji ocenia odewi płynącą z alembików, okazała się odewi z fig, czyli brandy figową, która wygląda może jak woda, ale ma około 60 V. Więc jest to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie sensoryczne i degustacyjne. Być może oddaje mu się z trochę za dużym zainteresowaniem, ale interesujące jest. Trzeba dodać, że nie bez znaczenia jest fakt, że alembik szarencki to konstrukcja wykonana z miedzi. Czyni to go oczywiście urządzeniem niezwykle kosztownym, ale ma także bardzo istotny wpływ na destylat, ponieważ ten w kontakcie z miedzią jest pozbawiany związków siarki, a także katalizowane jest wiele innych reakcji niezbędnych do tego, aby brandy w procesie leżakowania mogła mieć smak tak niezwykły. Przechadzka na samej górze hali destylacyjnej to prawdziwa gratka dla miłośników trunków leżakowanych. Wszystko dlatego, że po pierwsze strasznie trudno jest się tu w ogóle dostać, ale oprócz tego, gdyby destylarnia była w tej chwili w stanie operacyjnym, to pewnie byłoby tu około 50 stopni. Dlatego bardzo miło jest w tym okresie przerwy zobaczyć sobie, jak z bliska wygląda taki zasobnik, jak wygląda wspomniany przed chwilą kondensator, a między zasobnikami zobaczyć można piękny kształt cebulowej głowy miedzianego alembika szarenckiego wyprodukowanego we Francji. Po destylacji w Kaheti, przezroczysta w barwie odwi, przewożona jest do Tbilisi, gdzie poddawana jest leżakowaniu w dębowych beczkach. Leżakowanie to proces, w którym odwi zmienia swój charakter przez kontakt z drewnem. Jego najbardziej oczywistym dla oka efektem jest zmiana koloru destylatu, ale dla degustatora najważniejsza jest zmiana aromatu i smaku. Lata spędzone w beczce łagodzą wyraźny smak etanolu i nadają destylatowi złożoność i indywidualny charakter. Teraz to się jaram jak Rzym za Nerona, bo zgodził się ze mną spotkać sam master blender marki Saradziszwili, Dawid Amsjanice. Jak wiecie, ja lubię zbierać wiedzę u źródeł, a nie z różnych źródeł. Zatem gotowy, z notesem i piórem, idę odebrać lekcję o alkoholach w nadziei, że dowiem się więcej. Oczywiście Was biorę ze sobą. Bardzo charakterystycznym elementem produkcji wszystkich brandy jest kupasz, którym zajmuje się Master Blender. Zachowanie jednolitego smaku butelkowanych pod różnymi etykietami trunków wymaga nie tylko przestrzegania deklarowanego wieku, ale także kupażowania, czyli mieszania destylatów z różnych beczek. Kupasz jest koniecznym elementem produkcji, ponieważ destylat w każdej z beczek jest trochę inny, co wynika zarówno z lokalizacji beczek w różnych obszarach magazynów, jak i specyfiki każdej konkretnej beczki. Beczki zupełnie nowe mają inną dynamikę leżakowania niż beczki używane. Destylaty z różnych beczek mają zatem różną charakterystykę i trzeba je umiejętnie połączyć, aby konsument postrzegał trunek jako spójny. Kupasz to sztuka trudna i wymagająca ogromnego doświadczenia sensorycznego, a także pracy laboratoryjnej. 
Niemniej jej efekty są warte zachodu. Po leżakowaniu, które odbywa się w beczkach o maksymalnej pojemności do 400 litrów, mistrz kuparzu według sobie znanych kryteriów związanych z analizą sensoryczną wybiera beczki, w których znajduje się destylat, czyli odywi, która już jest gotowa do butelkowania. Brandy nie jest jednak butelkowana bezpośrednio z beczki do butelki, tylko najpierw poddawana jest kuparzowi. Kuparz ten odbywa się w takich otokadziach o pojemności około 20 tysięcy litrów. Widać tutaj objętość wyrażoną w dekalitrach, czyli prawie 20 tysięcy litrów. Mówiąc szczerze, z bliska jest szacunek, aż dziw, że te klepki są w stanie wytrzymać ciśnienie, utrzymując zestawiony kuparz wewnątrz kadzi. Ta kadź, przy której stoję, jest w tej chwili pełna i zapukam, choć trochę się boję, bo jeszcze ktoś mi otworzy. Taki proces kuparzowania, który w tej chwili dzieje się właśnie w tej kadzi, trwa około 5 do 6 godzin, a następnie już zestawiony kuparz przenoszony jest do dużych beczek o pojemności 4-5 tysięcy litrów, których zadaniem nie jest jednak leżakowanie w takim rozumieniu jak w małych beczkach, tylko mariaż, czyli pozwolenie na to, aby destylaty mogły się w tych beczkach uleżeć, przegryźć, mówiąc kolokwialnie, i nabrać pewnej ogłady, która predysponuje do tego, aby mogły już zostać zabutelkowane. Po kuparzowaniu w ogromnej kadzie, którą widzieliście przed chwilą, destylaty trafiają do znacznie mniejszych, ale wciąż potężnych beczek o pojemności od 2 do nawet prawie 5 tysięcy litrów. Beczki te to beczki, które służą mariażowi, miejsce, w którym destylaty muszą nabrać ogłady, można powiedzieć przegryźć się po to, aby powstająca brandy była spójna i dobrze zbalansowana, tak aby przypadać do gustu pod niebienią konsumenckim. Warto dodać, że w tych beczkach nie odbywa się proces starzenia rozumiany w taki tradycyjny sposób jak w przypadku małych beczek, gdzie istotny jest kontakt z drewnem. Tutaj istotne jest, aby różne destylaty spędziły ze sobą czas po to, aby powstający kuparz brandy był jednolity w smaku. Brandy Sarajiszwili rozlewana jest w kilku liniach. Linia klasyczna obejmuje etykietę trzygwiazdkową, pięciogwiazdkową, a także VS, VS OP i XO. Oprócz tego dostępne są tam także destylaty z beczek leżakowanych w piwnicach o niskiej wilgotności, to VSOP i XO Black. Rozlewane są także klasyczne dla świata brandy edycje rocznikowe. Oprócz tego w kolekcji Unique znaleźć można Sarajeszwili Trilogy, Anisel i Independence oraz edycje kolekcjonerskie. Dobra wiadomość jest taka, że na kanale dostępny jest już odcinek, w którym degustuję trzy najbardziej kosztowne edycje Sarajeszwili. Niestety podczas degustacji jedna z butelek upadła, co zarejestrowała kamera. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, klikajcie w kartę na ekranie, która Was do niego przeniesie. Moi drodzy, pogadałbym, ale polewamy brandy z 1968 roku, więc pozwólcie, że oddam się degustacji. Destylarnię Saradziszwili w Tbilisi można odwiedzić, co widać zresztą po gęsto zapisanej księdze gości. Jest tutaj bardzo wiele języków, jest angielski, znalazłem japoński, oczywiście gruziński, ale prawda jest taka, że co drugą stronę pojawia się język polski. Widać wyraźnie, że gruzińska brandy jest popularna wśród Polaków. Są tutaj fantastyczne smaki, pozdrowienia z Itaki, był motor Lublin. Dziękujemy z całego serca za ciekawe, pełne pasji opowieści. Pozdrowienia i wyrazy szacunku od delegacji z Zielonej Góry. Nie pozostaje mi nic innego niż dołączyć i pozostawić wpis za siebie, przekazując za chwilę pióro Oscarowi. Ciekaw jestem, jak podoba się Wam świat brandy po tym, co dzisiaj Wam pokazałem i czy gruzińskie brandy wydają się Wam interesujące. Koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzach. A oprócz tego, jeśli o świecie alkoholi i stylu życia współczesnego mężczyzny chcecie wiedzieć więcej, koniecznie obserwujcie mój profil pod wideo już teraz, a oprócz tego znajdźcie mnie także w social mediach. Jestem aktywny na Insta, na TikToku, na Fejsie, a kiedy będziecie na Fejsie, koniecznie znajdźcie grupę Klika Dzika, gdzie dziki i sarenki codziennie nie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny. A ja tymczasem z Tbilisi, z destylarni Saradziszwili, żegnam się z Wami klasycznie. WDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia.